欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：金鹰奖首轮结果出炉，热巴杨子出局，赵丽颖可能要三度捧金杯。说到金鹰节，骂的最凶的就是迪丽热巴了。骂迪丽热巴的，至少有一半是杨子的粉丝，毕竟曾经有两个粉丝获得过金鹰奖。杨子迪李热巴粉丝喜结连理。要知道，二零一八年那届最火的人选是杨子和迪丽热巴。当时杨子虽然凭借《香蜜沉沉烬如霜》走红，但入围作品却是《欢乐颂》中的邱莹莹；而热巴虽然凭借《白凤九》《高文》等角色走红，入围作品为《美丽的李慧珍》。两位粉丝可以说，为了投票，他们是平等的。该两也被认为是打劫的。当得知自己获得金鹰奖时，迪丽热巴正要带上水之女王的标签，被人嘲笑。只要是金鹰奖的话题，那么评论区肯定会看到有人在迪丽热巴水之后刷了评论。难不成迪丽热巴没有得到，一定是杨子？我想，如果杨子得到了，也会招来骂声。观众为什么把目标对准迪丽热巴，称她为水之女王？其实我觉得热巴那女神当年也没什么不好，就是李慧珍打败樱桃之后会被群嘲。杨子迪李热巴第二轮被淘汰，今年的金鹰奖也在筹备中，女演员的竞争还是相当激烈的。太意外了，在第三十一届金鹰奖首轮成绩出炉时，女主居然没有迪丽热巴、杨子、赵露思、白鹿，男主居然没有任嘉伦、程毅、龚俊。然后就是赵丽颖入围了，感觉赵丽颖的胜算这么大，从金鹰女神到捧金杯，那么赵丽颖有可能捧三届金杯。为什么没有杨子和迪丽热巴？迪丽热巴有长歌行，杨子也有余生，请多指教啊！没看懂，两个顶流不能同时进入第二轮，是不是把网友当傻子了？王海林怒斥金鹰奖，没必要继续。王海林也表达了对金鹰奖的看法，表示不用继续，太尴尬了。他的评论区却被“水女王”一扫而空。哎，看来迪丽热巴这个标签很难摘了。你认为获得金鹰奖是一件好事吗？事实上，那一年迪丽热巴没有进组，没有拍戏，也没有综艺，所以当很多人说迪丽热巴暴涨的时候，她是隐藏的。多少人中了奖？乘胜追击，热巴连资源都没有，被群嘲。哪怕是几年过去了，王海林说金鹰奖不适合的说法，已经让迪丽热巴被骂了一顿。金鹰奖都是过去式了，不要再翻旧账了。没人知道你说什么，也不要轻视迪丽热巴厉害，得到了票友的喜爱，真正的观众。好在热巴没有靠金鹰奖，经过一年的沉淀，后续作品继续强势。零二，首轮金鹰奖出炉，王一博凭借《洛阳起风》选择斩获最佳男主角，万众瞩目的第三十一届金鹰奖首轮决选终于落幕。影视传媒界出奇的劲敌王一博，凭借电视剧《华夏最佳选择》和《洛阳风》进入第二轮金鹰奖最佳男主角。重要的是，除了知名度更高的白敬亭、李易峰、王俊凯等人外，最佳艺人的角逐者还包括陈建斌、王劲松、孙红雷、于和伟等实力派艺人。可以说，王一博作为一个年轻的艺人，能带着两部剧进入第二轮的金鹰奖最佳男主角，这本身就是一种莫大的荣幸。从入围的五十四部电视剧和七十七位男主角的设置来看，基础题材和主线题材的作品显然更占优势。更何况，王一博出演的《洛阳起风》不仅是综艺节目，还出演了一流的青春艺人，似乎不太符合大众的眼光。无论如何，为什么能选择《洛阳之风》？原因就在于伴随的两个重点：一是这项工作的创新基础，该剧讲述了发生在神都洛阳的故事，在展现老城风貌的同时，又增添了中国传统文化的传播和拓展。更何况，剧中那段空旷的场景，给观众带来了别具一格的东方风范。二是王一博的海外影响力。
。洛阳起风播出后，王一博的海外影响力也得到了额外的肯定。除了洛阳对中国的扭曲打击之外，洛阳小伙王一博也同样将这股狂潮吹向了世界。于是，洛阳起风也成为了社会商品的典范。更何况，王一博的思想闪耀中国，选择虽然只是一个片段。但他饰演的正值前卫江贤云先生，却让全场目瞪口呆。他的承诺是惊人的，他的眼睛坚定不移。王一博仿佛推开了存在的入口，让江贤云先生从历史中走出来，一步步讲述他走出迷茫的日子。和《洛阳起风》里那个智商极高的奇葩小伙子百里弘毅更不一样，王一博获益了两个风格迥异的人物，以至于在众人看来。他就是江显云，他就是百里弘毅。不过他是王一博。在第三十届中国电视金鹰奖颁奖典礼上，当王一博凭借电视剧《陪你一起走向世界之巅》获得观众观众第一的艺人奖时，王一博拿着奖品说：“我知道，可能还有更多支持我的人爱我，作为我的人群。不管怎样，以后我会更加努力。”用辛苦的工作和一些因果报应，更值得这个荣誉。可以肯定的是，不久之前，王一博就一直在用常识性的活动来排练这句话。时隔两年，王一博再次来到金鹰奖，这一次他带来了两幅作品，史上最年轻的金鹰奖最佳男主角再次被大众所认知，但这次却有些独特。王一博是在利用人物与大众对话。时至今日，王一博在众人的视线中一直充满活力。《冰与火》的热播让大家看到了从不跌倒的陈宇，无名的安静回顾让众人看到了眼神杀意的叶秘书，温暖的取景的让人看到了追逐幻想的陈硕，天之主宰的权威宣言让网友们分辨出雷雨，虽然不显眼，但应该是极强的。他们兴致勃勃地向人群走去，相约一起度过了第十一个黄金周。王一博试图沟通的方式多种多样，但质量同样被彻底调查。刚刚闭幕的微博电影之夜，王一博带来了《天空之王》《温暖我和我的青春》三部作品。此外，他还分别获得了年度最受期待电影和年度最受关注电影两项荣誉。眼下，王一博终于发出了对电视剧最佳艺人的冲击。不管结果如何，他都是最有个性的王一博。零三，《冰与渔火》，王一博演技不值得羞辱，正在劝说他在发展。亲爱的小伙伴们，你们会不会说你们也在看《冰与雨烈火》呢？这部剧最近火了吗？一个任何看过它的人都会被剧情的有希望和不太有希望的时代所吸引。有多少网友来到 U N I Q 王一博，很喜欢他的脸。但很惊讶，柜台药物警察在这个节目中的仁慈承诺。看到王一博的支持，很多人都为这个节目感到压力。大众对他的印象停留在对偶像基础和不起眼的演技的认知，以及从交通专家变艺人的传统认知上。但这一次，在《冰与雨烈火》中，王一博的整体表现打破了我们之前对他的了解。很多王一博的黑人恋人长期诽谤他。让我们对他的影响参差不齐。多么麻痹的脸，多么冷漠的人，毫无疑问，兄弟和不同的话。但在看到王一博作为缉毒警官陈宇的位置后，给人一种力量感和气势感。我不否认王一博的演技不值得，但他的整体表现是可圈可点的，至少给人一种强烈的节奏感和代入感，说明了陈宇立场的本质。一个刚刚进入行政中心的新人，需要暴露一些东西，然而他却是目瞪口呆，义愤填膺，聪明伶俐。当他变得任性和冲动时，他坚持在固定案件的技术中进行转换，角色逐渐变得立体和明亮。我们看到了陈宇男女的增加和王一博整体表现的转变。在傅冬雨导演的悉心指导下，不断打磨人物，他能够快速的从各个方面得出推论。对王一博来说，这个年纪能做到这一点，说明他还是有自己的想法在发挥。也是在做演员的路上，他对积累的方式很清楚。毕竟老戏骨也在逐步发展。
，他怎么可能在一夜之间完成？这部剧不断刷新王一博的跌幅，我注意到他的进步。我曾经看过他的戏剧，我可能会感到脱节。看完全剧，我被他的陈宇深深吸引了。一个完全聪明的男人或女人，有一种强烈的代入感。很多人表示他很气愤，一巴掌拍了桌子，显得格格不入。但就在我因为他的愤怒而睁开眼睛的过程中，我注意到了行政中心内年轻的自己。他表现得非常好，以便可以再次将年轻人类的现实喂给我们。如果没有他嚣张的成分，后面的剧情怎么可能反转？尤其是在最后的二十三集里，吴镇峰一边说着陈宇，一边管着王一博的表情，嘴角颤抖着，眼中复杂的情绪，怒吼的样子。所有的情节都让人伤脑筋，环境变得渲染。总而言之，这部剧实在是好看。王一博的蜕变是靠位置的方式来实现的。遇到了不起的剧本、了不起的导演、了不起的位置，才会不断的让演员出类拔萃。不要说他不能演戏，也不能靠背线奖励他。你可以说他在进步，我们会看到的。这是迄今为止王一博众多作品中最好的一部，这无疑是一个令人惊叹的整体表现。我希望他能让我们在额外的作品中看到具体的惊喜。《冰雨与烈火》真的很值得大众看，好剧。